असलम व्यूअर्स मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माई चैनल मदर स्काई कल जब मैं लाइव आई थी मदर्स डे विशेष के लिए तो किसी सिस्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि उनको जो प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लगते हैं उनके बारे में गाइड करूं इससे पहले भी काफी दफा मुझसे काफी फीमेल्स ने ये पूछा था लेकिन ये टॉपिक दूसरे टॉपिक्स को कवर करते करते रह गया था तो आज की जो वीडियो है ये इसी से रिलेटेड है और ये आप लोगों के काम भी आएगी और आपको इससे यकीन फायदा भी होगा और आपके दिमाग में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी इनशाला सोल्व हो जाएंगे तो लेट स्टार्ट आर टॉपिक वैक्सीन एंड प्रेगनेंसी यानी के हमल और वैक्सीन इस वीडियो में हम आपको वैक्सीन से रिलेटेड तमाम बातें गाइड करने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा और इसको फॉलो भी कीजिएगा वॉट आर वैक्सीन यानी कि वैक्सीन क्या होती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जिसम में एंटीबॉडीज को बनाने के लिए जो चीज इंजेक्ट की जाती है उसको वैक्सीन कहते हैं और ये डिफरेंट बीमारियों में आपके जिसम में इम्यूनिटी बनाती है ताकि आप उससे फाइट कर सके वह वैक्सीन आर इम्पोर्टेंट वैक्सीन क्यों जरूरी हो वैक्सीन इसलिए जरूरी होती है कि प्रेगनेंसी में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत होने की जरूरत होती है ताकि हम छोटी मोटी बीमारियों से लड़ सकें और अगर हमें कोई बीमारी हो जाएगी तो फिर हमारी इस बीमारी का डायरेक्ट असर बच्चे के ऊपर होता है तो इसलिए जरूरी जरूरी चीजों की वैक्सीन कराई जाती हैं कुछ वैक्सीन प्रेगनेंसी से पहले होती है और कुछ वैक्सीन प्रेगनेंसी के बीच में होती है और कुछ ऐसी भी होती है जो बच्चा होने के फौरन बाद होती है आर वैक्सीन सेफ क्या वैक्सीन सेफ होती है या ये खतरे खतरनाक तो नहीं होती तो आपको ये बताना है कि एफ डी एनि की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है हमारी वो इसकी पोटेंसी इसकी इंग्रेडिएंट्स इसकी हर चीज को चेक करते हैं और फिर इसको वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ ये ठीक है ये प्रेगनेंसी में लगाई जा सकती है इसलिए जो चीज एफ या सी जो अप्रूव होती है वो आप आसानी यूज कर सकती हैं और उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं होती आर वैक्सीन एलर्जिक जी हाँ कुछ वैक्सीन एलर्जी करती हैं जैसे इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो लगवाने के बाद अगर आप अंडा खाते हैं तो आपको उससे एलर्जी हो जाती है हर किसी को नहीं होती लेकिन अक्सर फीमेल्स को इससे एलर्जी हो जाती है तो हर वैक्सीन नहीं लेकिन कुछ वैक्सीन एलर्जी करती भी है तो ये चीज आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही चलनी पड़ती है विच वैक्सीन शुड टेक इन प्रेगनेंसी यानी हमल में कौन सी वैक्सीन लगवाएं तो ये जो रिकमेंडेड वैक्सीन है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं ताकि आप उनको लगवा लें और उनसे बेनिफिट्स ले सकें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती हैं जो आपको तीन पार्ट्स में लगती हैं ये आपको लगवानी होती हैं और इसके अलावा जो आपके लिए जरूरी है वो इन्फ्लुंजा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है ये जब आपको प्रेगनेंसी में नजला जुकाम हो जाता है या फ्लू हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता है और आपके सांस को भी जकड़ लेता है इसलिए इसको दूर करने के लिए आपको एहतियाती तौर पर इसकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि आपको जब प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा हो तो आप उससे कॉप अप कर सकें टेटनस डिफ्थेरिया प्रोड्यूस यानी कि टी डी ए पी ये आपको लगानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है इसको उर्दू में तशनुज भी कहते हैं यानी तशनुज के टीके तो ये आपने लाजमी लाजमी लगवाने होते हैं आर वैक्सीन हार्मफुल फॉर अनबोर्न बेबी जी हाँ कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो अगर आप प्रेगनेंसी में लगवाएं तो वो आपके होने वाले बच्चे को नुकसान भी पहुँचा सकती है उनमें डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती हैं और मिस कैरेज भी कर सकती हैं। विच वैक्सीन शुड अवॉइड इन प्रेगनेंसी तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी वैक्सीन हैं जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं लगानी तो इस वीडियो में हम आपको वो भी बताने वाले हैं कि वो कौन सी वैक्सीन हैं जो आपने प्रेगनेंसी के बीच में नहीं लगानी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आपने अगर लगवानी हो तो आप हमल प्लान करने से तीन महीने पहले लगवा सकती है लेकिन इसको आपने हमल में नहीं लगवाना इसके बाद आपने जो वैक्सीन नहीं लगवानी वो होती है मीजल्स मम्स रूबेला ये देखिए एम एम आर ये वाली वैक्सीन आपने प्रेगनेंसी में नहीं लगवानी है ये भी आपने प्रेगनेंसी से तीन महीने पहले लगवा लेनी है अगर आपको ये लगवानी है तो इसमें ये होता है जो खसरा और इस तरह के छोटे मोटे दाने वगैरह होते हैं ये चीज से आपको नहीं होती है और आपके बच्चे को भी नहीं होती इसमें ये भी होता है की अगर आपने पहले से ये लगवाई हुई है तो भी आपको ये नहीं लगवानी पड़ती इसके बाद जो वैक्सीन आपने नहीं लगवानी प्रेगनेंसी में वो है पेरिसला पेरिसला चिकन पॉक्स के लिए लगवाई जाती है अगर आपको 
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो इसकी और आपको बहुत शदीद किस्म का इसका अटैक हो गया हो तो फिर डॉक्टर प्रिकॉशंस के साथ इसको लगा देते हैं लेकिन ओवरऑल इसको नहीं लगवाना चाहिए इसी तरह न्यूमोकोकल यानी कि नमोनिया की जो वैक्सीन है वो भी आपको प्रेगनेंसी के बीच में नहीं लगवानी वो भी अगर आपने लगवानी है तो आप प्रेगनेंसी से पहले लगवाइए तो ये आपको मना की जाती है प्रेगनेंसी में इसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीनेशन या इनएक्टिव पोलियो वैक्सीनेशन दोनों ही सूरतों में ये आपको नहीं लगवानी ये पोलियो के लिए होती है और ये भी प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं होती क्योंकि इससे बच्चे के अंदर डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं एच पी ये ह्यूमन पैरपीमा वैक्सीन होती है ये भी आपको प्रेगनेंसी में मना की जाती है इसकी भी साइड इफेक्ट्स होते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इनके साथ अक्सर जो इनमें से वैक्सीन हैं अगर आप लगवा लें तो आपको सूजन हो जाती है बुखार हो जाता है गला आपका फूल जाता है फिर आपको दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है तो ये प्रेगनेंसी में आपने इसलिए अवॉइड करनी है बेस्ट टाइम फॉर टी वैक्सीनेशन जो की आपका कॉमन क्वेश्चन होता है की हम ये इंजेक्शन कब लगवाए तो जो बेस्ट डब्ल्यू एच ओ यानी की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इसका बेस्ट टाइम बताया है वो 27 वीक से लेकर 36 वीक तक इसका टाइम होता है और इसमें ये भी कहा जाता है कि डिलीवरी की जो डेट दी जाती है उससे एक महीना पहले कम से कम ये वैक्सीन लग जानी चाहिए तो आपने 27 से 36 वीक के अंदर अंदर आपने ये वैक्सीन लगवानी है ताकि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिल सके मे का शेड्यूल यानी की आप एक जदवल बना ले ताकि आपकी कोई भी वैक्सीनेशन डेट मिक्स ना हो आप अपने नोट के ऊपर उसकी डेट लगा लें या अपना कोई अलार्म लगा लें और उस हिसाब से अपनी रूटीन सेट कर लें ताकि आपको जो दी गई डेट हो वो कभी भी मिस ना हो और आप उसको प्रॉपर टाइम पे लगवा सकें उम्मीद है कि जो आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे और अब आप अपनी वैक्सीनेशन टाइम पे लगवा सकेंगी अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या आपको कौन सा क्वेश्चन बॉदर कर रहा है जो आपको नहीं समझ आ रहा तो वी विल गाइड यू इसके लिए जरूरी ये भी है की आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब हम वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो आप तक पहुंचे जरूर और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आपको बेल बटन आइकन भी प्रेस करना होगा नई वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए टेक केयर अल्लाह हाफिज